আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের ফার্স্ট লেকচার নিয়ে কথা বলবো প্রথমেই আমরা মাইক্রোপ্রসেসরের কিছু বেসিক আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রথমে আমরা জানব মাইক্রোপ্রসেসর এবং সিপিইউ এর মধ্যে পার্থক্য কি মাইক্রোপ্রসেসর কন্টেইনস এ সিঙ্গেল চিপ অর্থাৎ মাইক্রোপ্রসেসরে একটি মাত্র চিপ অর্থাৎ আইসি থাকবে সিপিইউ কন্টেইনস ওয়ান অর মোর চিপ অর্থাৎ সিপিইউ তে একটি বা একাধিক চিপ থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল মাইক্রোপ্রসেসরই সিপিইউ এবং কিন্তু সকল সিপিইউ মাইক্রোপ্রসেসর নয় অর্থাৎ যখন সিপিইউ তে একাধিক চিপ থাকবে তখন সেটি মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে থাকবে না তাহলে আসুন দেখি আমরা প্রথম মাইক্রোপ্রসেসরের সংজ্ঞা আসি হোয়াট ইজ মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোপ্রসেসর কি মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে একটি মাল্টিপারপাস প্রোগ্রামেবল ডিভাইস যেটি ডিজিটাল ডেটা অর্থাৎ জিরো আর ওয়ান ইনপুট হিসেবে নেয় এবং সেগুলোকে প্রসেস করে কি হিসেবে প্রসেস করে আমাদের মেমোরিতে যেভাবে ইনস্ট্রাকশনগুলো স্টোর থাকে সেই অনুযায়ী প্রসেস করে এবং সেই অনুযায়ী কি করে একটা রেজাল্ট প্রডিউস করে অর্থাৎ টুরি কেপে চুলের যদি আবার আমরা বলতে চাই যে মাইক্রো প্রসেসর কি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামেবল ডিভাইস যেটা ডিজিটাল ডেটা অর্থাৎ বাইনারি ডেটা ইনপুট আকারে নিবে এবং একটা আউটপুট প্রডিউস করবে এখন ইনপুট আকারে নেওয়ার সময় সে তার যে ইনস্ট্রাকশন সেট সেটা অনুযায়ী নিবে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো প্রসেসর নিয়ে আমরা পড়বো তার মধ্যে সবচেয়ে যে মাইক্রো প্রসেসরটা নিয়ে আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ছি সেটার নাম হচ্ছে এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর তো এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর এইট জিরো এইট সিক্স হচ্ছে সিক্সটিন বিট মাইক্রো প্রসেসর সিক্সটিন বিট মাইক্রো প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন সেট অনুযায়ী সে কাজ করবে এখন মাইক্রো প্রসেসর সাধারণত এই যে নাম্বার এবং সিম্বল এর উপর অপারেট করে এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইড হচ্ছে ক্লক সাইকেল ঠিক আছে তো আপনার দেখেন ক্লক সাইকেল এখানে একটা ক্লক সাইকেল দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ক্লক সাইকেল লো থেকে হাইয়ে যাচ্ছে আবার লো থেকে আবার হাই যাচ্ছে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা ক্লক সাইকেল এখন বলতে পারি যে ক্লক সাইকেল কি ক্লক সাইকেল হচ্ছে আসলে একটা টাইমিং রেফারেন্সের মতো ঠিক আছে যেমন আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ করার সময় আমরা যেই টাইমিংটা ইউজ করি তো সেরকম হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর ক্লক সাইকেল ইউজ করে এখন প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসরের টাস্কের জন্য আমাদের অনেকগুলা ক্লক সাইকেল লাগতে পারে যেমন মনে করেন যে একটা মাইক্রো প্রসেসর যদি থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্জ হয় ঠিক আছে অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসর যদি থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্জ হয় এর মানে হচ্ছে সে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন ক্লক সাইকেল দিবে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে তাহলে অবভিয়াসলি সেটা টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্জ মাইক্রো প্রসেসরের থেকে ফাস্টার এখন তাহলে ধরেন আমরা যে এরকম বলি যে এক ঘন্টার মধ্যে আমি পাঁচটা কাজ করতে পারি সায়েম দশটা কাজ করতে পারে তাহলে সায়েম হচ্ছে অবভিয়াসলি আমার থেকে ফাস্টার অর্থাৎ যার ক্লক সাইকেল যত বেশি হবে সে তত দ্রুত কাজ করতে পারবে এখন দেখেন আসেন আমরা মাইক্রো প্রসেসর বিট নিয়ে কথা বলবো এখন একটা কনসেপ্ট আপনারা জেনে নেন যে এক্স বিট মাইক্রো প্রসেসর বলতে আমরা কি বুঝি এখানে এক্স হইতে পারে আপনার ফোর বিট এইট বিট 16 16-bit, সাইজও হচ্ছে এক্স বিট এখন যদি আমাদের সিক্সটিন বিট মাইক্রো প্রসেসর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাইক্রো প্রসেসরের ভিতর এল ইউ সিক্সটিন বিট ডেটা প্রসেস করতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে তার রেজিস্টার সাইজ হবে সিক্সটিন বিট ইন জেনারেল দেখা যায় যে ডেটা বাসটাও এক্স বিট সাইজেরই হয় তবে সব ক্ষেত্রে নয় আসুন দেখি আমরা এখানে যে সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর লেখা আছে এই সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসরে আমাদের সিক্সটি ফোর বিট এল ইউ আছে সিক্সটি ফোর বিট রেজিস্টার আছে সিক্সটি ফোর বিট বাস আছে তাহলে এই যে কিছুক্ষণ আগে যে আমি উদাহরণ দিলাম সেখানে এক্স ইকল টু সেই অর্থে এখানে এক্স ইকল টু হচ্ছে আপনার সিক্সটি ফোর এখন দেখেন যে আমরা কেন সিক্সটি ফোর বিট মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করব যত বেশি আমরা মাইক্রো প্রসেসরের বিট যত বেশি হবে আমাদের তত আমরা এনলার্জড বড় অ্যাড্রেস স্পেস পাবো ঠিক আছে যেমন মনে করেন থার্টি টু বিট চিপগুলোর জন্য আমাদের লাগবে টু টু দি পাওয়ার এন র্যাম এক্সেস ঠিক আছে এখানে এন এর মান হচ্ছে আমাদের থার্টি টু এটা হচ্ছে পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এন 
হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস স্পেস তাহলে টু টি পর থার্টি টু হবে আমাদের থার্টি টু বিট চিপের জন্য মাইক্রোপ্রসারের জন্য এক্ষেত্রে আমরা টু টি পর থার্টি টু কে যদি ভাঙাই তাহলে আমরা দেখতে পারি টু টি পর থার্টি টু ইন্টু টু টি পর টু উপরের পাওয়ার দুইটা যোগ করলে থার্টি প্লাস টু যোগ করলে আসে আমাদের থার্টি টু তাহলে টু টু দি পর থার্টি টু থার্টি হচ্ছে আমাদের ওয়ান জিবি আর টু টু দি পর টু হচ্ছে আমাদের ফোর তাহলে ওয়ান ইন্টু ফোর হচ্ছে ফোর জিবি আমরা তাহলে র্যাম এক্সেস পাইলাম ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা ফোর জিবি লিমিট পাইলাম র্যাম এক্সেসের জন্য ঠিক আছে তবে এই ফোর জিবি লিমিটও বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের যেই আমরা যে সার্ভার মেশিনগুলো ইউজ করি সেটার জন্য অত বেশি না এই কারণে আমরা প্রচেষ্টায় আসি যে আমাদের ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট বাজারে চলে আসছে এখন দেখেন এইখানে আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করবো ঠিক আছে এখানে মাইক্রোপ্রসেসরগুলোর মডেল দেওয়া আছে এইট জিরো এইট জিরো এইট জিরো এইট 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 জিরো টু এইট সিক্স থ্রি এইট সিক্স ফোর এইট সিক্স পেন্টিয়ামের বিভিন্ন ভার্সন ঠিক আছে এগুলোর ডেট দেওয়া আছে ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে মাইক্রোনস আমরা কিছুক্ষণ পর আলোচনা করব ক্লক স্পিড ক্লক স্পিড অর্থাৎ কত তাড়াতাড়ি সে প্রসেস করবে ডেটা উইথ অর্থাৎ ডেটা বাস উইথ ঠিক আছে এবং এম আই পিএস মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস পার সেকেন্ড আসুন দেখি আমরা সেকেন্ড স্লাইডে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রানজিস্টর কাকে বলে বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে ট্রানজিস্টর হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের বাইনারি ডেটাগুলো প্রসেস করি মাইক্রোপ্রসেসরের মাধ্যমে সেখানে যখন জিরো থাকবে তখন ট্রানজিস্টর অফ থাকবে আর যখন ওয়ান থাকবে তখন ট্রানজিস্টর অন থাকবে আমাদের যত চিপের সাইজ ছোট হবে তত ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং ট্রানজিস্টরের সংখ্যা আমাদের যত বাড়বে তত আমাদের স্পিডটাও কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে আপনারা দেখেন এইখানে শুরু থেকে মানে ফ্রম বটম টপ টু বটম ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা আমাদের বেড়ে গেছে আপনারা খেয়াল করতেছেন যে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বেড়ে গেছে অর্থাৎ নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে যেটা হয়েছে সেটার জন্য থ্রি ট্রানজিস্টর ছিল এবং আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এখন দেখেন মাইক্রনস মাইক্রনস জিনিসটা কি মাইক্রনস জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যেই চিপের ভিতর যেই তারটা ইউজ করব অর্থাৎ ওয়ারিংটা যে ইউজ করব সেই স্মলেস্ট ওয়ার অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ওয়ারিং এর উইড অর্থাৎ প্রস্ত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ওয়ারের প্রস্তটা কি বলা হয় মাইক্রনস তো আমরা যদি কম্প্যারিজন দেখি তাহলে আমাদের যে মানবদেহের যে চুল আছে সেই চুলের থেকে আমাদের মাইক্রোপ্রসেসরের মাইক্রনটা হান্ড্রেড মাইক্রনস থিক অর্থাৎ অনেক বেশি থিক ঠিক আছে এবং যত আমাদের চিপ সাইজ ডাউন হয়ে যায় আগেই বলছি আমার ট্রানজিস্টরের সংখ্যা তত বেড়ে যাবে ক্লক স্পিড ঠিক আছে ক্লক স্পিড মানে হচ্ছে যে যেই ম্যাক্সিমাম রেট ইউজ করে চিপটা ক্লক করতে পারবে চিপের ভিতর যে ক্লক সাইকেলগুলো প্রসেস হবে ঠিক আছে এবং ক্লক স্পিড নিয়ে আমরা আরও বেশি পরবর্তীকালে পড়ব ডেটা উইথ আপনাদের আগেই বলছি ডেটা উইথ সাধারণত যে যদি আমাদের এক্স বিট মাইক্রোপ্রসেসর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্স বিট ডেটা বাস হবে ধরেন আমাদের একটা দুইটা থার্টি টু বিট নাম্বার যোগ করতে বলা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এক্স বিট মাইক্রোপ্রসেসর হয় তাহলে আমাদের এলিউ কি হবে এলিউ হবে এক্স বিট অর্থাৎ যদি এইট বিট মাইক্রোপ্রসেসর হয় তাহলে এলিউ হবে এইট বিট এখন দেখেন যে আমাদের দুইটা ধরেন থার্টি টু বিট নাম্বার দেওয়া হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি এইট বিট মাইক্রোপ্রসেসর থাকে এইট বিট মাইক্রোপ্রসেসরে এইট বিট এলিউ সেটা এক্সিকিউট করার জন্য চারটা ইনস্ট্রাকশন ইউজ করবে কেন ইউজ করবে চার আটা বত্রিশ অর্থাৎ প্রথমবার আট বিট পরের বার আট বিট তৃতীয়বার আট বিট চতুর্থবার আট বিট এভাবে তার চারটা ইনস্ট্রাকশন লাগবে দুইটা থার্টি টু বিট নাম্বারকে যোগ করতে কিন্তু যদি আমরা থার্টি টু বিট মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করি তাহলে থার্টি টু বিট মাইক্রোপ্রসেসরে থার্টি টু বিট এ এলু অনলি একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেইটা প্রসেস করতে পারবে এবং আপনাদেরকে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের এলিউ যত বিট ডেটা প্রসেস করতে পারে সেই অনুযায়ী আমাদের ডেটা পাসটাও ততটুকু হয় কিন্তু সব ক্ষেত্রে না যেমন মনে করেন আমাদের এইট জিরো এইট এইট মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষেত্রে এটাতে ষোলো বিট এলিউ আছে সেই অনুযায়ী আমাদের ষোলো বিট ডেটা পাস হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের ডেটা পাস হচ্ছে এখানে আট বিট ঠিক আছে এবং মডার্ন পেন্টিয়ামগুলা দেখা যাচ্ছে যে সিক্সটি ফোর বিট ডেটা একসাথে প্রসেস করতে পারে অর্থাৎ কি এটার এলিউ থার্টি টু বিট হলো এটা সিক্সটি ফোর বিট ডেটা একসাথে প্রসেস করতে পারে আচ্ছা এই এখন দেখেন যে এম আই পি এস এম আই পি এস হচ্ছে মিলিয়ন অফ ইনস্ট্রাকশন পার সেকেন্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিপিওর পারফরমেন্স মেজার করার জন্য 
অর্থাৎ যত বেশি ইনস্ট্রাকশন সে পার সেকেন্ডে প্রসেস করবে তত বেশি সিপিইউ এর পারফরম্যান্স বাড়বে আচ্ছা দেখেন এখানে আমরা মুরস ল এখন দেখি মুরস ল উনি হচ্ছে ইন্টেলের কো-ফাউন্ডার উনি যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা আছে মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতর সেটা প্রতি 2 বছর পর পর অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রতি 2 বছর পর পর আমাদের মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতর ট্রানজিস্টরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে এটা মুরস বলেন এবং যত বেশি আমাদের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বাড়বে তত বেশি আমাদের অবভিয়াসলি প্রসেসিং পাওয়ারটাও মাইক্রোপ্রসেসরে বেড়ে যাবে এখন মাল্টি কোর প্রসেসর হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কোর প্রথম আপনার বুঝতে হবে কোর কাকে বলে কোর এটাকে আমরা ধরতে পারি মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতর একটা পার্টিশনের মতো এবং প্রত্যেকটা কোর এক একটা টাস্ক সেপারেট ভাবে এক্সিকিউট করবে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটা কোর তার টাস্ক তার কাজগুলো এক্সিকিউট করবে এবং অবভিয়াসলি এতে কি হবে যে প্রসেসিং স্পিডটা বেড়ে যাবে জিনিসটা হচ্ছে যে ধরেন এখানে দুইজন লোক আছে একজনকে আমি বললাম যে আমার জন্য তুমি ডাস্টার আনো প্যারালালি আরেকজনকে বললাম যে তুমি আমার জন্য একটা মার্কার আনো তাহলে দুইজন দুইটা কাজ করলো প্যারালালি দুইটা কাজ হলো তো কোর করো এভাবে কাজ করে থাকে যেমন মনে করেন ইন্টেল যে রিসেন্টলি যে কোর টুটা বানাইছে সেটাতে আশিটা কোর আছে রিসেন্টলি বলা হয়েছে এটা আসলে বেশ আগেই ঠিক আছে তাহলে ফিউচার অফ মাইক্রো প্রসেসর এটা আসলে হার্ড টু প্রিডিক্ট তো আমরা দেখতেছি যে এখানে একটা কনসেপ্ট ইউজ করা হয়েছে হাইপার থ্রেডিং অর্থাৎ ইন্টেল আর এইচপি হাইপার থ্রেডিং ইউজ করে তো এই টেকনোলজির মাধ্যমে তারা চিন্তা করতেছে যে তারা মাইক্রো প্রসেসরগুলোকে ডাইরেক্টলি একটা আরেকটার সাথে কমিউনিকেশন করাবে এবং এখানে মেইন ফ্যাসিলিটিটা কি যে আমরা আগেই বলছি যে মাইক্রো প্রসেসরের প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসরের ডিফারেন্ট ইনস্ট্রাকশন সেট আছে তো এখানে ডিফারেন্ট ইনস্ট্রাকশন সেট হওয়ার পরও মাইক্রো প্রসেসরগুলো একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবে এবং প্যারালাল প্রসেসিং হবে আই থিং অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্যারালাল প্রসেসিং সবে প্যারালাল প্রসেসিং কি সেটা বুঝো প্যারালাল প্রসেসিং হচ্ছে যে একই সাথে সাইমুলটেনিয়াসলি কাজ করা এখানে আমাদের একাধিক মাইক্রো প্রসেসর থাকবে তাদের ইনস্ট্রাকশন সেট ভিন্ন থাকলেও তারা কি করবে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবে প্যারালাল প্রসেসিং হবে এতে এবং এতে কি হবে অবভিয়াসলি আমাদের স্পিডটা ফাস্টার হবে এখন যেহেতু প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসর কি ইনস্ট্রাকশন সেট ভিন্ন থাকবে তারপরও কমিউনিকেশন করতে পারবে এতে আমাদের প্যারালাল প্রসেসিং এর মাধ্যমে কোনো স্পেশাল কি কোনো প্রোগ্রাম লিখতে হবে না এখন দেখেন আমরা এখানে আসছি যে কনসেপচুয়াল ভিউ অফ মাইক্রো প্রসেসর দেখেন এখানে মাইক্রো প্রসেসর আমাদের ইউজ করা হয়েছে মাইক্রো প্রসেসরের সাথে কো প্রসেসর যেটা মাইক্রো প্রসেসরকে হেল্প করবে তো মেইনলি এখানে ক্যাশ মেমোরি ইউজ করা হয়েছে তাই না তো এখানে দুই ধরনের ক্যাশ আছে একটা হচ্ছে এল ওয়ান ক্যাশ আর একটা হচ্ছে এল টু ক্যাশ এল ওয়ান ক্যাশটা হচ্ছে বিল্ট ইন অর্থাৎ সিপিওর সাথে থাকবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই সিপিওর সাথে আছে আর এল টু ক্যাশটা হচ্ছে সিপিওর বাইরে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এক্সটার্নাল ক্যাশ সিপিওর সাথে বিল্ট ইন থাকবে না এখন আপনাদের জানতে হবে ক্যাশ মেমোরি আসলে কি যখনই আমাদের কোনো ডেটা লাগে তখন সাধারণত সিপিও সেটা কোথেকে নিয়ে প্রসেস করে সেটা র্যাম থেকে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি থেকে মেমোরি মেমোরি স্লট থেকে নিয়ে সেটা প্রসেস করে তো লো কিন্তু যদি আমরা একটা কাজ অথবা একটা যে কোনো প্রিভিয়াসলি যেই ডেটাটা রিড হয়ে গেছে সেটা আমরা চাইলে কি করতে পারি যেটা রিড হয়ে গেছে র্যাম থেকে যেটা রিড হয়ে গেছে অলরেডি রিসেন্টলি যেটা রিড হয়ে গেছে সেটা আমরা ক্যাশ মেমোরিতে রাখতে পারি তো ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে মাস মোচ মাচ মোর ফাস্টার অনেক বেশি ফাস্টার র্যামের থেকে তাহলে যখন আমরা র্যামে না রেখে ক্যাশ মেমোরিতে রাখবো যেটা অলরেডি রিড হয়ে গেছে তাহলে সেইটা নিয়ে কাজ করা সিপিওর জন্য আরও ইজিয়ার হবে এবং আমাদের গতিটা অনেক বেড়ে যাবে আচ্ছা আমি আবার রিক্যাপিচুলেট করতেছি এখানে আমাদের সিপিও থাকবে র্যাম থাকবে সিপিও সাধারণত কি করবে র্যাম থেকে কোনো একটা ডেটা নিয়ে রিড করবে ঠিক আছে রিড করার পর সেকেন্ড বার যদি তার এই ডেটাটা রিড করতে লাগে তাহলে সে আর র্যাম থেকে নেবে না সে কোর থেকে নেবে ক্যাশ মেমোরি থেকে নেবে এবং ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে এক ধরনের র্যাম অর্থাৎ র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি বাট ইট ইজ এ মাচ মোর ফাস্টার মেমোরি দেন র্যাম ঠিক আছে এতে কি হবে যে আপনার টাইমটা অনেক বেঁচে যাবে এই জন্য আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে কোনো একটা প্রোগ্রাম অথবা অ্যাপ্লিকেশন ফাস্ট খোলার সময় কি একটু সময় বেশি লাগে ঠিক আছে কেননা একটা র্যাম থেকে লোড করা হয় কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুক্ষণ পর যেহেতু এটা একবার খোলা হয়ে গেছে পরবর্তীকালে কিছুক্ষণ পর সেটা ওপেন করতে গেলে তাড়াতাড়ি ওপেন হয়ে যায় কেননা সে তখন আর র্যাম থেকে নিচ্ছে না সে কি ক্যাশ মেমোরি থেকে নিতেছে অর্থাৎ এই কারণে আমরা একটা ফাস্টার 
एक्सेस पाई तो एखे कन्सेप्ट जो बला एल वन एल टू ठीक है एल वन कैश मेमोरि अपना थको सेम चिपे और एल टू कैश मेमोरि थक सेपारेट चिपे ठीक है तो ये हम अपन रेफारेंस बुक ये अपनारा पढ़बें ठीक है यूलो पढ़े को कोश्चन थकले अपना नीचे कमेंट कर लाइक दीते सबसक्राइब करते भूलें ना अनलैक दीते भलो ना लगले यू आर ओपेन फर एनी सजेशन एंड एनी कमेंट थैंक यू